എനിക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ട് വരികയാണ് എന്തോണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ പുഞ്ചിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശശാഖൻ ഞാൻ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് ഞങ്ങള് മകൾക്ക് രാവിലെ ഒരു ധീരസിംഹണി അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ കടയിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങിയ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് അപ്പൊ ഈ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് നിങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല രാവിലെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിയാൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഷോക്ക് ഏറ്റു അയ്യോ മോളുടെ ധീരോചിതമായ പിന്നെ അയാള് ഹാപ്പി ആയി ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ട്രോഫി വാങ്ങി പോകാം ഞങ്ങള് വരുന്ന വർഷം ഒരു ഉഗ്രം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രി എം എൽ എ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരും ഒന്ന് കാണാൻ വരും ഓ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ എന്റെ പുതിയ വണ്ടി ലഡ്ഡു പുതിയ കാറോ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലല്ലേ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ വരവ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ കാറിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ചാവാത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും തരണം ഓരോ അവാർഡ് അത് ഞാൻ പുതിയൊരു ലോറി വാങ്ങിട്ടെ അപ്പൊ തരാം അപ്പൊ പിന്നെ റീത്ത് മതിയാവും പേര് പറഞ്ഞു പ്രസാദ് പ്രസാദ് ഞാനാ ഞാനിവിടെ ബാങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓ ബാങ്കിലാ ഞങ്ങൾ വരും ഉദാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാർഷികം കേട്ടില്ല പേര് മറക്കണ്ട ദശാങ്കൽ പോട്ടെ സിലിണ്ടറെ പോട്ട് മോളെ അയ്യോ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കണേ ഭഗവാനെ ചേച്ചി അവാർഡ് തന്നപ്പോഴേ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ചോദ്യ കാത്തു നീ ചോദിക്കണേ കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എത്തി വരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയടാ ഓ അതൊക്കെ നീ ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അച്ഛാ ദീപാവലിക്കും വിഷുവിനെ നമുക്ക് പടക്കം മേടിക്കണ്ട അവൾ നന്നായിട്ടിരുന്ന് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഞാൻ വെടി പറയുന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നി നീ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞേ അച്ഛാ ഞാൻ എന്റെ ഫോണ് ഫോണ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ ആ അതായിരിക്കുന്നു ഫോൺ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര റീച്ച് ലൈക്കും കയറുമായിരുന്നു അറിയോ പക്ഷെ മോളൊരു കാര്യം പറയട്ടാ ഈ ഒരാളുടെ ജീവനാണ് രക്ഷിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പില് നിനക്ക് നല്ല റീച്ച് ആയിരിക്കും അതെ മക്കളായാലേ ഇതുപോലെ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കണം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ രാവിലെ <laughs> 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 ല്ലോ എന്റെ ചേച്ചി ഈ വീട്ടിൽ പച്ച വല്ല പോലും കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ പോയിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ നാണമില്ലല്ലോ അതെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുതരാം അയ്യോ വേണ്ട ഏഹ് ഇടീ ഞാനും എന്റെ അച്ഛന്റെ അതേ ചോരയാണ് 
കളരി ആശ എൻ്റെ മരുമകൾ പിങ്കി രവീന്ദ്രനാഥ് ഈ പിങ്കി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ കോൾ ഇനി കമ്പനി കാണായിരിക്കണം കേട്ടാ ഏ ഫോൺ ഈ മസാലയുടെ മണം മാത്രം മതി ഒരു പാത്രം ചോറ് തന്നെ അല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി ഒന്ന് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കണ ോ <laughs> 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 ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ അല്ലേ രാമങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഓയിൽ പേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അത് നീ തൽക്കാലം എടുത്തോ തൽക്കാലോ തൽക്കാലം അല്ല നീ എടുത്തോ നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി കാര്യം പറ എടി എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടണം അങ്ങനെ വൈറലാവണം അങ്ങനെ ഒരു റിഞ്ചു ഉണ്ടല്ലോ റിങ്കി അവള് അവൾക്ക് അസൂയ വരണം അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ പറ്റി പോകട്ടണം അവർക്ക് അഭിമാനം തോന്നണം എന്നെ സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേച്ചി ഈ അപ അപകടങ്ങൾ നമ്മ തനിയെ വരുന്ന അതായത് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് തനിയെ വരുന്ന സാധനമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായ എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിനക്കേ നിനക്ക് ഈ പഠിത്തത്തിന്റെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ വയ്യാതെ നീ എന്ത് ചെയ്തു തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ സാഹസികമായി വന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തു നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോ ഈ സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ റങ്കി കിട്ടിയ പോലെ ധീരസിംഹണി അവാർഡൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടും വേറെ ഐഡിയ പറ എനിക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല വേറെ ഐഡിയ വേറെ ഐഡിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നെ തപ്പി എടുക്കട്ടു നല്ല പ്രളയോ പ്രളപ്പൊക്കെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിന്നെ അതിനകത്ത് ഇറക്കി അങ്ങ് വിട്ടാതെ ഇടും ഞാൻ നീന്തി വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും നീന്തൽ അറിയാവോ നീന്തൽ അറിഞ്ഞോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പഠിക്കണം ഞാൻ ഒരു വഴി പറയട്ടെ നമുക്കൊരു ഒരാളുടെ സഹായമുണ്ട് സർദാറിന്റെ വഴി നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവൻ എന്നെ വന്ന് കടിക്കാൻ വരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി എന്റെ അടി വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു നല്ല ഐഡിയ എന്നിട്ട് വേണം നിന്റെ ആ സർദാർ വന്നിട്ട് എന്നെ കടിക്കും സർദാറല്ല സോർദാർ ആ സോർദാർ വന്ന് എന്നെ കടിക്കും എന്നിട്ട് നിന്റെ പട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നെ കടിക്കും എന്നെ അല്ലേ കടിക്കുള്ളൂ ശരിയാണ് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മാമന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം മാമനാ എന്റെ മാമൻ അത് കൊള്ളാം ചേച്ചി ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ച കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നല്ല പ്രവർത്തി എത്ര ചരിത്ര വഴികൾ താണ്ടിയ കാറാണ് ഇതെന്നറിയാവോ ഈ പഴഞ്ചൻ കാറോ ചരിത്രിഞ്ഞു അതായത് എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഗിരിരാജൻ പിള്ള ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാറായത് ഇതാണോ ആ കോഴി ഗിരിരാജൻ അല്ലല്ല അല്ലല്ല അതൊക്കെ വേറെ ആ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുരാജക്കന്മാരുടെ മക്കട കല്യാണത്തിന് നാട്ടുരാജക്കന്മാരുടെ മക്കട കല്യാണത്തിന് മക്കട കല്യാണത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കാറിനകത്താ ഇതിലോ അതല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കാറായതെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 
നമ്മൾ മധുത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എവിടാന്നറിയോ എവിടാ മണവുണാലി എന്തോന്ന് മണവുണാലി കുളുമണാലിയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയും പറയാം അത് അവിടെ പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയില്ല ഈ വണ്ടിയില്ല ഈ വണ്ടിയിലായിരിക്കും നമ്മള് മധുത് ആഘോഷിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കുഴിയിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട സമയമാവും കൈയെടുക്കണം കൈയെടുക്കണം കാറിനെ അത്ര പൂച്ചോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്ത് ഉടായ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുക നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം മൊത്തം എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടാ ഉടായ്പോയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് മാമ മാമ കൊറേ നേരമായി ഈ പുരാവസ്തുവിൽ ഇട്ട് ചൊരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പെയിന്റ് ഓത്തപ്പോ വലിച്ചിട്ട് നിന്റെ മോന്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന പുട്ടിയുണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ ചൊരണ്ടി കളയാം പക്ഷെ ഈ പെയിന്റ് പോത്തില്ല അങ്ങനെ വരണ്ടിയാല് മാമിന് ഇത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വണ്ടിയാണ് അല്ല അതൊക്കെ വിടെ അതൊക്കെ വിടെ മാമ ഞങ്ങളിപ്പോ വന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അതായത് മാമനെ പോലെ ഇത്ര ധീരനും ബുദ്ധിശാലിയും ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ ഇന്ദ്രദേവനില്ലേ അതിന് തുല്യമായ എന്റെ മാമനോടല്ലാതെ ഞാൻ ആരോട് സഹായം ചോദിക്കാനാണ് ഒന്നും വേണ്ട നീ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയും അപ്പം മാമ ഞങ്ങൾക്കേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് വൈറലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച കേട്ടോണേ കാർത്തു റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരാണ് അപ്പൊ മാമൻ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഫോണിലെ ക്യാമറ അത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാമ ഈ പുരാവസ്തു കൊണ്ട് ഈ കാർ കൊണ്ടുവന്ന് മാമൻ വരുന്നു അമ്മ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടുന്നു ചെടി എവിടെയൊക്കെ ഈ കാർ കൊണ്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിച്ചം എടുക്കാൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല പാർട്സ് ആയി പോകുള്ളു അയ്യോ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ തട്ടിയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞ് വീണ് അഭിനയിച്ചോളൂ ചെയ്യുമല്ലോ മക്കള് അപ്പൊ ഇവള് തറ വീണ് മരണ വെപ്രാളത്തില് പെടഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവിടെ വരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞോടാത്ത പോലെ വരുന്നു ഇവക്ക് ഇവക്ക് മറ്റേ ഇവിടെ നെഞ്ചി കയറി രണ്ടിടി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം ആർ ടി പി സാർ ഇത് റിസൾട്ട് കൊണ്ട് വന്നേക്കണം നീ ആ പാർട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഓടിക്ക് അറിയാമല്ല എന്റെ പൊന്ന് പ്രസിഡന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർ വണ്ടിയുടെ അടി പോകാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേക്കുന്നത് എന്റെ ഇടാ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസം സമയം ഞാൻ ഈ കാർ പറപ്പിക്കും എന്റെ പൊന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ ലൈസൻസ് വന്നവനാ സമ്മതിക്കണം ഓ അല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ കേറിയിരുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല നിനക്ക് വണ്ടി വണ്ടി എടുക്ക് ആരെടുക്കും പ്രസിഡന്റ് എടുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങേറ്റത്തുള്ളത് ക്ലച്ച് നടുക്കുള്ളത് ബ്രേക്ക് അങ്ങേറ്റത്ത് ആക്സിലേറ്റർ ഓക്കെ ക്ലച്ച് പതുക്കെ ചവിട്ടി ഗിയർ ഇട്ട് പതുക്കെ വണ്ടി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ ഫസ്റ്റ് മൂന്നാർ വേണ്ട കാശ്മീരിലേക്ക് പോവാം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല പോവാം വണ്ടി ഓട്ടിക്കിട്ട് ഇനി അതുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാണ് പോവാം ക്യാമറ ആങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നീ ടൈമിംഗിന് അങ്ങ് എത്
ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയാതൊക്കെ ഞാൻ എത്തുവേ അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കാം എപ്പോഴാ എത്തേണ്ടതെന്ന് സിഗ്നൽ കാണിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപ്പൊ വരും എങ്ങനെ കാണിക്കാം സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബാലൻസ് ഇടത്തോട്ടെ ഇടത്തോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എതിരെ വണ്ടി വരിക ഇതാണ് ക്ലച്ച് ഇത് ആക്സിലേറ്റർ ഇത് നല്ലോണം ചേരണുണ്ടല്ലേ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേരണുണ്ട് ഫ്രീ ആയി ഡ്രസ് അന്നേരം നന്ദി എങ്കിലും നീ എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണേ അതൊക്കെയാണ് നിനക്ക് തന്നില്ലേ ഞാൻ <laughs> 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 മകളെ ഒരു പേര് മഴ വരാവുള്ളടത്ത് ഒരു ചാറ്റ മഴ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു കുത്തി പെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ചാറ്റ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് മോളെ മോളുടെ സമയം ഇപ്പൊ ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടുറോട്ടി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നു അച്ഛാ ജീവനോട് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് എന്നെ ഭാഗ്യം തക്ക സമയത്ത് കാത്തു വന്ന് കൃത്രിമശ്വാസം കൊടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലേ കാർത്തുവിനോടാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയണ്ടത് ഇറങ്ങിയ <laughs> 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 ജീവനെ <laughs> 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 ഞങ്ങളിങ്ങി വരാം 
കിട്ടി എട്ടിന്റെ പണി കൈ വേനിക്കുന്നു 